Αν θέλει να φτιάξει αυτό με το χαλβά, έχει έρθει στο σωστό βίντεο. Όπω βλέπει, βγήκε τέλειο. Όπω θα έπρεπε να είναι. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστεί και τι πρέπει να κάνει. Καλώ όρισε στο σημερινό βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχω μαζί μου το πολύτιμό μου εξωτικό που θα με βοηθήσει και θα μου δώσει οδηγίε στο πώ θα φτιάξουμε ένα σημειγδαλένιο χαλβά τύπου 1-2-3-4. Τι εννοώ με το 1-2-3-4, θα το δεις όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συνταγή. Οι γυγιάδε γνωρίζουν, οι γυγιάδε ξέρουν. Στη συνέχεια, είναι κάτι το οποίο το έχω δοκιμάσει, το έχω φάει, δεν το έχω φτιάξει. Όμω, για να αποδείξω στο πόσο εύκολο είναι αυτή η συνταγή, θα το φτιάξω για πρώτη φορά. Θα μοιραστώ μαζί σα κάποια ξέρεις, μυστικά αν θέλει του επαγγέλματο για να φτιάξει ένα πολύ ωραίο χαλβά. Και θα δει ότι μπορεί να φτιάξει νόστιμα, εύκολα και vegan γλυκά σπίτι σου, μόνο σου με προσιτά υλικά. Πάμε να δούμε τώρα τι θα χρειαστεί. Έχουμε ξυλάκια κανέλα, κανέλα τριμμένη. Έχουμε σιμιδάλι χονδρό. Ένα λεμόνι, δύο πορτοκάλια. Θα σου πω τι θα κάνουμε συγκεκριμένα. Λάδι, ένα κατσαρολάκι. Ζάχαρη καστανή. Και ουσιαστικά μία κούπα αμύγδαλα, η άλλη μισή, ε, μισή κούπα αμύγδαλα την οποία θα καβουρδίσουμε εδώ να ξέρετε και το showcase Και τι θα κάνουμε, πάμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και να σου πω και τις δοσολογίες καθώς κάνουμε τη συνταγή μας Ξεκινάμε στο κατσαρολάκι μας 4 κούπες νερό Δεύτερη, τρίτη και τέταρτη Μία κούπα ζάχαρη Δύο κούπες ζάχαρη Τρει σκούπε ζάχαρη. Και αν δεν το έχει καταλάβει μέχρι στιγμή, έχουμε ξεκινήσει φτιάχνοντα το σιρόπι μα, αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε για το χαλβά. Τέλεια. Αν είσαι από πάνω και το προσέχει, μπορεί να το βάλει σε δυνατή φωτιά μέχρι να ξεκινήσει να ζεσταίνεται. Μετά, μετά θέλει μέτρια φωτιά για να ξεκινήσει ουσιαστικά να δένει, να γίνεται σαν σιρόπι να καραμελώνει διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση εννοείται δεν θέλει να κάει. Οπότε πρόσεχε το. Για να πάρει μια πολύ ωραία μυρωδιά, θα προσθέσουμε δύο στίξ κανέλα. Και λίγη τριμμένη κανέλα από πάνω. Κατά προτίμηση, έχει το νου ότι θα δώσει γεύση κανέλα. Αν τη συγχαίρεσαι, προφανώ μη βάλει, θα είναι πάλι νόστιμο. Στη συνέχεια, θέλει να πάρει μόνο τη φλούδα από τα συγκεκριμένα και καθόλου από το άσπρο που έχουν από μέσα. Η φλούδα θα δώσει γεύση, το άσπρο θα πικρήσει. Πάμε να κάνω ένα γρήγορο τάνελεψ να δείξω πώ ακριβώ θα τα κόψει και να κάνει ακριβώ το ίδιο. Βλέπει αυτό που χρειάζεσαι είναι αυτό εδώ ακριβώ, με όσο λιγότερο δυνατόν άσπρο μπορεί. Προφανώ αυτό είναι ελάχιστο, είναι μια χαρά. Πάμε να τα βάλουμε μέσα στο σιρόπι μα. Μέσα, όταν ξεκινήσει να βράζει, το χαμηλώνει και το αφήνει να αρωματιστεί. Τα συγκεκριμένα, τα πορτοκάλια και όχι το λεμόνι, μπορεί να αντικαταστήσει μία κούπα νερό με πορτοκάλι και ουσιαστικά να έχει τρει κούπε νερό, μία κούπα πορτοκάλι για το σιρόπι σου. Είναι ένα τύπο που μπορεί να εφαρμόσει. Επόμενο βήμα, ξεκινάμε ρίχνοντα σε ένα μεγάλο τηγανάκι προφανώ αντικολλητικό τα δύο φλιτζάνια σμιγδάλι. Αυτό που θα πρέπει να επιλέξουμε για το λάδι μα να είναι ένα λάδι το οποίο ουσιαστικά δεν θα είναι ένα ελαιόλαδο. Εμεί σε αυτή την περίπτωση έχουμε ηλιέλαιο, είναι ελαφρύ, το έχουμε, έχουμε ξαναδοκιμάσει και άλλα γλυκά έτσι. Δεν θέλει να έχει αυτή την βαριά λαδίλα. Ο χαλβά φτιάχνεται καλό ή κακό. Έτσι, έχετε στο νου σου, είναι σημαντική συμβουλή. Και το δεύτερο, τι είναι χοντρό σιμιγδάλι, όχι λεπτό. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ρίξουμε το λάδι μα και είναι ένα από τα δεν θα έλεγα δύσκολα κομμάτια, θα έλεγα πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια. Γιατί στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να βάλει τη φωτιά σου στο μέτριο, μία μέση λύση και πρέπει να ανακατεύει συνέχεια. Όταν λέμε συνέχεια, εννοούμε συνέχεια. Δεν πρέπει να σου κάνει καθόλου το σιμιγδάλι, είναι το όπω το πάνε, έχει ένα κλειδί το συγκεκριμένο. Βίντεο, η συγκεκριμένη συνταγή είναι αυτό. Αυτό που θέλει, το αποτέλεσμα που θέλει να πετύχει, το οποίο εννοείται θα σου δείξουμε, είναι ένα σιμιγδάλι το οποίο έχει ροδίσει και έχει φουσκώσει. Δεν θα υπάρχει καθόλου λάδι μέσα στο τηγάνι σου, θα το έχει απορροφήσει όλο το σιμιγδάλι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πατήσουμε timelapse, θα σου βάλω το χρόνο από κάτω, βέβαια ο συγκεκριμένο χρόνο είναι για τη δικιά μα κουζίνα, για το δικό μα mix. Έχει στο νου σου το αποτέλεσμα που πρέπει να πετύχεις, που σημαίνει ότι δεν στο βίντεο σως. Πάμε για ένα timelapse. Να 
Αυτό χρειάζεται να ακούς Αυτό χρειάζεται να ακούσει και να ανακατεύει συνέχεια Από την αρχή μέχρι τώρα μπορείς να δεις μεγάλη διαφορά Σε αυτό που έχουμε κάνει Θέλει όμως κι άλλο Όταν είναι έτοιμο θα σου πούμε Σε αυτό το σημείο βλέπεις ότι έχει αλλάξει ιδιαίτερα το χρώμα του και πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει να ρίξουμε το σιρόπι μας. Εννοείται πριν ρίξεις το σιρόπι σου είναι πολύ σημαντικό να βγάλεις και την κανέλα και το ξύσμα και τη φλούδα μάλλον, πορτοκαλιού, λεμονιού και να το ρίξεις σιγά σιγά ανακατεύοντας. Είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια αν την έχεις, εξυπηρετεί απόλυτα. Τουλάχιστον ξέρει, στο σημείο της μεταφοράς των υγρών είναι καυτά και τα δύο Οπότε πρόσεξε πάρα πολύ. Και ο βοηθός σου αυτή τη στιγμή ρίχνει το σιρόπι. Ου, είναι πολύ ή έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, αλλά πρόσεξε. Ου, ανοίγουμε για παροφητήρα. Α, κάνει Ρε, είναι πολύ αυτό ρε. Έτσι είναι το σιρόπιασμα, τόσο φαντασμαγορικό. Αχα. Uh-huh. Wow. Οκ, <laughs> okay. ανακατεύω εγώ. Δεν χαμηλώνουμε έτσι, είμαστε στο μέτριο ακόμα. Ναι, ναι, στη μέτρια φωτιά ανακατεύεις μέχρι όλο αυτό να, να απορροφηθεί. Ωραία. Wow. Αγχωτικό σχεδόν, δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι να καείς, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Ωραία. Προσπάθησα να παίρνεις και από τις άκρες. Ναι. Σχετί και ο ατμός που βγάζει είναι επικυγή κίνδυνος, λοιπόν. Ωραία. Τι Δεν ναι. είναι τόσο επικίνδυνο να πιάσει, αλλά πρέπει να ανακατευτεί για να το βοηθήσουμε να ομογενοποιηθεί, ας πούμε, και, ε, να... και, και... να σφίξει. Ωραία. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα γρήγορο break από το σιρόπι για να βάλουμε τα καβουρτισμένα αμύγδαλα που κάναμε νωρίτερα μαζί με ξανθιές σταφίδες. Μπορώ να σου πω ότι μπορείς να βάλεις καρύδια, κραμπερι, ράσπερι, μπλούμπερι, κότζιμπερι Γενικώ πράγματα τα οποία θα κάνουν μια πολύ ωραία μίξη μαζί με το χαλβά θα του δώσουν μια υφή, ξέρεις, κρατσανιστή, το μασάζ, αυτά που ακούσουν είναι ο χαλβάς που έριξα απ' έξω καθώς μιλάω Συνεχίζει το ανακάτεμα, μας έχει μείνει περίπου το 1 πέμπτο από το σιρόπι μας και όπως βλέπεις εδώ η κατάσταση έχει αρχίσει, έχει αρχίσει και δένει. Πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω και πάλι, για μένα πούμε, που δεν ξέρω αν το κάνεις πρώτη φορά καλό θα είναι να ζητήσεις βοήθεια τουλάχιστον για αυτό το στάδιο, ό,τι πιτσιλάει από εδώ πέρα είναι καυτό και είναι καλύτερα ξέρεις, να προσέχεις παρά να καίγεσαι επειδή ξέρεις είπες να το κάνεις μόνο σου. Οκ, okay. συνεχίζουμε το timelapse μας. Αυτό που κάνει η Κέλλη αυτή τη στιγμή είναι σου δείχνει ότι ο χαλβά στέκεται. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι σε αυτό το στάδιο έχει πετύχει, έχει ελέγξει ότι ο χαλβά σου ξέρει όταν τον αφήνει έτσι στο ρεδό, δεν κάνει λιμνούλε με λάδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει βάλει το σιρόπι σου και βλέπει ότι στέκεται. Οκ, okay, αυτό θέλει. Πάμε να το βάλουμε στη φόρμα.
σε αυτό το σημείο το σιμιγδάλι μα, ο χαλβά μα είναι έτοιμο. Πρέπει να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί σε θερμοκρασία δωματίου. Σε αυτό το σημείο είσαι στην ευχάριστη θέση που ουσιαστικά έχει κρυώσει το γλυκό σου. Παίρνει ένα μεγάλο πιάτο και το γυρίζει. Αυτή είναι η διαδικασία. Τσοπ! Οχ! Οκ! Αν πετύχει κάποια σταφίδα ή αμυγδαλάκι θα κοπεί λίγο πιο δύσκολα. Εγώ θα προσπαθήσω να το κόψω όσο πιο καλά μπορώ για να στο δείξω και τάκ το βγάλες λοιπόν έχει έρθει η ώρα που δοκιμάζουμε μπορώ να σου πω ότι ναι το δοκίμασα και μπορώ να σου πω ότι ναι είναι νόστιμο παρόλα αυτά θα το κάνω άλλο ένα, άλλο ένα try okay. mm -hmm. λοιπόν κοίτα mm. Αυτό που είχα φάει εγώ την προηγούμενη φορά δεν ήταν όσο καλά καπορτισμένος ήταν, είναι αυτό. AKA ε, πολύτιμο μικρό εξωτικό μου. Πρόσεξε τώρα να δει. Είναι ένα κλασικό γλυκό σαραγωστή. Είναι πλέον ένα κλασικό vegan γλυκό. Είναι νόστιμο. Ξέρει τι έχει βάλει εσύ. Το τονίζω αυτό. Και αυτό που πρέπει να τονίσω επίση είναι ότι μπορεί να το κάνει όπω θέλει. Πιο φρουτόδε. Βάζει κάτι σε αποξηραμένο μουρο. Ε, μπορεί να βάλει ακόμα και χουρμάδε. Θα μου πει μα πόσο γλυκό μπορεί να γίνει. Είναι, είναι στο χέρι σου, είναι στο χέρι σου. Είναι νόστιμο, είναι εύκολο να το φτιάξει. Θέλει ανακάτεμα και σωστό καβούρτισμα. Δεν πρέπει ξέρεις, να σου κάνει καθόλου το σιμουγδάλι, διότι δεν γίνεται η δουλειά. Πρέπει να σου καβουρτιστεί όμω αρκετά, ώστε να τραβήξει ό,τι έχει μέσα και να μπορέσει να απορροφήσει το σιρόπι. Η διαδικασία, ξέρει, είναι σχεδόν ε, φαντασμαγωρική, ειδικά το σημείο που πετάει το σιρόπι. Ήταν ωραίο. Εγώ δεν το είχα ξαναπετύχει έτσι. Είχα όμω καθοδήγηση. Και τώρα έχει και εσύ. Μην ξεχάσει να αφήσει το like σου, είναι πολύ σημαντικό. Αν πιστεύει ότι αυτό το βίντεο θα βοηθήσει κάποιον, και είμαι σίγουρο, είμαι σίγουρο ότι θα το, το πιστεύει, είμαι σίγουρο ότι θα το κάνει. Μέχρι την επόμενη φορά, γράψε μου από κάτω αν το έφτιαξε, τι σου ήταν δύσκολο ή αν έχει ερωτήσει, θα σε δώσω το επόμενο βίντεο.